Én mindig azt éreztem, hogy, hogy, hogy hát ez igazából az Istennek a műve bennem. És ez, ez az, ami talán úgy megmagyarázhatatlan. Erre szokták a sokan mondani ezt a hasonlatot, hogy, hogy kicsit olyan, mint a szerelem. Hogy az ember el tudja azt mondani, hogy, vagy tud érveket mondani a párja mellett, hogy miért pont őt szereti, de azt, hogy, hogy mégis miért pont őt, azt, azt nem tudja elmondani. El tudja mondani, hogy, hogy milyen szép, milyen aranyos, milyen kedves, milyen jól lehet, hogy tölti az időt, de igazából nem ezért szerelmes az ember. Ezek is mindig azok, de ez még önmagában nem szerelem. Hanem hát azért, mert ő az, aki. És, és azt hiszem, hogy a papi szerzetesi hivatásban is valami ilyesmi van, hogy, hogy mindannyian tudunk ilyen érveket mondani, vagy akár így megfogni, vagy az eseménynek, az ember élettörténetének egyes szálára így rámutatni, hogy na, igen, itt, itt, itt valami volt, de nem csak az volt, <gül> hanem, hanem az ember azt érzi, hogy, hogy, hogy talán hogy egy szülés közben se lehet pontosan megmondani, most még, most még születik, most már megszületett, most még, hanem, hanem tényleg ez egy ilyen folyamat, és a végén meg ott van a baba. <gül> Tehát, hogy valahogy azt hiszem, így van, a, így, így van a, a hivatás is. Két dolog volt szimpatikus nekem, mindig éreztem a tanárságra egy hajlamot. És azt gondoltam, hogy ezt egyesíteni a papsággal, ez egy szép dolog. Ez egy olyan dolog, hogy egyszer van, nem lehet ezt pontosan körülírni, egy olyan vonzódás, amikor az ember megtalálja, hogy valami ilyesmit keresett, akkor azt mondja, hogy igen, ez kell nekem. Valahogy az én életemben is így volt. Egyetemista korom elején, amikor 19-20 éves voltam, akkor ért egy olyan ö, nagyon mély belső hatás, hogy mondjuk úgy, hogy a, a hitem vagy a vallásosságom mondjuk így felnőtté vált, ami tudatosodott, hogy ez, ez, ez mennyire fontos, tudatosodott az, hogy mindaz, ami korábban ö, volt, az nagyon-nagyon fontos volt, mint, mint gyermekkori vagy fiatalkori vallásosság, és, és, a, és az, az, azoknak a gyakorlata akár családon belül, akár más közösségben, de hogy, hogy, hogy ez tőlem egy... Egy személyes döntést kíván, hogy ha ezt folytatni kívánom így, és ebbe benne szeretnék maradni, akkor, akkor, akkor nekem személyesen is igent kell mondanom. És, és amikor ez megtörtént, akkor igazából a, a, a papi ö, hivatásom is nem soká kibontakozott. Tehát ez a kettő nem teljesen együtt, de, de hamarosan egymás után történt meg. Késői hivatás vagyok, ha úgy tetszik, mert olyan 30 éves korom körül határoztam el, hogy szerzetes leszek. Én nem akartam szerzetes lenni valójában, hanem szerettem volna úgy, mint a szüleim, az ő példájukat követve nagy családot, sok gyereket, de valahogy nem ezt az utat jelölte ki végül számomra. Jó Isten, és lehet, hogy kicsit varga betűvel, de megmutatta azt, hogy mit akar velem. Én azt gondolom, hogy megtaláltam az igaz gyöngyöt, és, és azt, hogy ezt akarta velem a jó Isten, mert boldog vagyok a hivatásomban. Úgy általában az Isten olyan szerzetes közösségbe hívja az embert, ami úgy nagyon rímel a saját személyiségére. Tehát amióta én beléptem a rendbe, egyre inkább azt tapasztalom, hogy ahogy egyre inkább ásom bele magam a premontrai lelkiségbe, egyre inkább azt érzem, hogy ezt úgymond nagyon nekem találták ki. Illetve a másik, ami egy nagyon ilyen földies dolog volt, vagy egy ilyen nagyon hétköznapi dolog, hogy itt azt láttam, hogy, hogy normális emberek csinálnak normális dolgokat. Tehát, hogy például amikor először találkoztam a, a, a többiekkel Budapesten, Um, akkor tényleg elmentünk, ettünk egyet, megittünk egy pár sört, jól elbeszélgettünk, és a normális embereknek tűntek. Tehát is ott volt, hogy hát ezek az emberek azért mégis komolyan gondolják a hivatásokat és az, az egész Isten szolgálatukat. És ez nekem nagyon szimpatikus volt, hogy, hogy ezt mind közösségben gondolják, lelkipásztorokként, szerzetesekként, de mégis valami, hát egy ilyen szent hétköznapisággal csinálják ezt az egészet. 
Én nekem egy, volt egy ilyen meghatározó élményem, mielőtt beléptem volna, megértettem azt, hogy az én életem nem az enyém. Az életemet Istentől kaptam, és nála van a legjobb helyen. Amikor beléptem, vagy elfogadtam a meghívását, akkor átadtam neki az életemet. Ettől kezdve számomra legtökéletesebb szabadság. Már nem kell azzal törődnöm, nem kell magammal foglalkoznom. Jó helye van ott, Isten tenyerén. Az első és legfontosabb az, hogy bár ez másik rendre is érvényes, hogy hát az Isten evel kapcsolat miatt jó premontrének lenni, és én azt élem meg hétköznap, hogy, hogy ezt nem egyedül kell megélnünk az Isten kapcsolat, mert egy akármilyen más hivatásban is az Istenhez kapcsolódunk. De mégis azt érzem, hogy ebben a szolgálatban elengedhetetlen egy, egy háttér. És én ezt élem meg nap mint nap, hogy van egy olyan hátterem, ahonnan kiindulva végzem a szolgálatomat, és amikor megyek tanítani, vagy megyek bármilyen hétköznapi dolgot végezni, akkor is ennek a hátterével vagyok ott jelen, akár a boltban, akár a, a, a március 5 ünnepélyen, vagy, vagy bárhol, hogy, hogy van egy olyan hátterem, az Isten mellett egy olyan közösség, ahol, ahol valóban egy szíve, egy lélek lehetünk együtt, még akkor is, ha vannak surrodások, vannak, nem mindenben ugyanazt gondoljuk, de mégis van egy nagyon nagy hátterünk, amiben tényleg egyek vagyunk. Szentani Szent Norbert alapítja a Premontrai rendet, ugye 1121 karácsonyán, és amire tulajdonképpen Norbert ezt a Premontrai rendet létrehívta, az korának egy óriási nagy kihívása volt, amely abban állt, hogy a az átlag emberek és az egyszerű emberek nagyon tudatlanok és tanítatlanok voltak a hit kérdéseiben, és ő ezekre próbált oly módon választ adni, hogy tanítan, tanítani kezdte ezeket az embereket méghozzá vándor prédikátori életformában. Ő erre az pápától felhatalmazást is kért, mert ezt abban az időben még nem lehetett úgy csinálni, mint ma. Ugye nem volt a szokásban, hogy minden pap prédikáljon, hittanórák sem olyan módon voltak szokásban, mint ahogy most vannak. És éppen ezért Norbert erre külön engedélyt kért, hogy az egyszerű népet taníthassa. És ezt megtette az ő beszédeivel, prédikációival. Ugye tudunk arról is, hogy amiért az oltári szentség szentje lett, és amivel, amiért szentségtartóval a kezében ábrázolják, hogy a tévútra tért antverpenieket, ugye az ő hathatós beszédeivel és az oltári szentségről való szép hitvallásával térítette vissza az igaz hitre. Tehát ez volt az egyik ilyen dolog, ami a rendnek a, a létrehívásában talán nagyon nagy szerepet játszott. A másik, ami mai napig is a rend emellett, szintén mai napig is a rendünknek az egyik alappillér, a szép liturgia végzés. Ami szintén egy pedagógiai eszköz az emberek felé, hiszen a szép liturgián keresztül az Istennek a titkait, a Szent Háromságnak a belső titkait, illetve mindazt a hitbeli tudást, ami az örök üdvösséghez szükséges, alá tudjuk jobban támasztani, és az emberek szívéhez, lelkéhez, a szép érzékükön keresztül közel tudjuk hozni. A Premontrai rend alapvetően közösségben élő és lelkipásztorkodó papoknak a rendje. Ezt azért kell kimondani, mert a szerzetes rendek, amikor megalakultak különféle történelmi korokban, akkor ez nem egyértelmű, hogy erre alakultak, sőt a szeretesség az inkább az önátadott életet egy elvonult formában, egy, egy, egy saját közösségi megvalósításban és nem feltétlenül az emberek szeme láttára élték meg a szeretesek. És Szent Norbert, a Premontei rend alapítója úgy gondolkodott 
900 évvel ezelőtt, hogy a, a lelkipászolkodó papságot kell megújítani és, és még hatékonyabbá tenni. Ez az, ami azt gondolom, hogy Magyarországon is és, és külföldön is meghatározza a rendéletét, hogy a feltámadt Krisztus örömét, az evangéliumi örömöt egyfajta mély közösségi örömből és, és mély közösségi tapasztalatból sugározni a hit megtartásával és az Istenben való örömmel. Ahol mi szerintem így a, hát mondjuk így a társadalommal találkozunk, az talán két nagy fórum, az egyik az az iskola. Hogy az iskola az ilyen szempontból nagyon nagy, meg nagyon jó missziós terület. És hogyha az igazat megvalljuk, a, a katolikus iskolák, premontre iskoláknak azért az elsődleges célzata az a misszió. Azok a gyerekek, ha esik, ha fúj, nekik ott kell ülniük. Akkor is, ha hisznek, akkor is, ha nem hisznek, ők ott vannak az iskolában. Valamilyen döntés, akár a szüleik, akár a saját döntésük nyomán, de ők ott vannak. És nekünk ez egy lehetőség, hogy a saját hitünkről beszéljünk, hogy, hogy egy olyan közeggel találkozzunk, aki nem feltétlenül azért jött oda, mert, mert szerzetesekkel szeretne találkozni, vagy mert bennünket akar hallgatni, hanem azért ment oda, mert egy jó iskola, mert jókat hallott róla, mert jó a közösség, és ez mondjuk egy lehetőség, tehát talán a társadalomra is egyre nagyobb a hatásunk. A hitelnek a kibocsátója, vagy a részvénytársaság tulajdonosa az, aki, maga, aki a kockázatot jelenti, hiszen ha nem teljesíti azokat az ígéreteket, amiket tett, akkor elesünk a haszontól. A gazdasági környezetből fakadó kockázatot azt talán a hírekből is megismerhetettük az utóbbi években. Ugye itt az adózásról, az inflációról van szó, vagy pedig valamilyen jogszabályi háttér változásáról. A likviditási Eredetileg Pestre szerettem volna iskolába menni, de nem nagyon találtunk olyan kollégiumot, ami megfelelő lett volna, és emiatt elkezdtünk úgy mindenfele nézelődni, és Gödöllő itt van Pesthez nagyon közel, úgyhogy eljöttünk ide, aztán ideértünk, és nagyon-nagyon szép volt a környezet, olyan kis otthonos az iskola, az előző iskolám az óriási volt, nagyon sokan voltunk, itt meg kicsit olyan békésebb, családiesebb. A tanárok is nagyon kedvesek, és tudnak tanítani is, úgyhogy nagyon egy felfrissülés volt ez a hely. Amiatt tetszett meg ez az iskola nagyon, mivel nagyon-nagyon jó benyomása volt a testvéreimnek, és mondták, hogy nagyon kedvesek a tanárok, nagyon jól tanítanak, és az atyák is nagyon kedvesek, és vannak különböző ilyen kis klubok, ilyen filmklub, az atyával lehet beszélgetni délutánonként, cserkész szövetség is van, és oda is lehet csatlakozni, és ez olyan jó sok program volt, hogy ezek közül lehetett válogatni, és nekem hát emiatt volt egy nagyon elsőrendű iskola. Igazából színvonalas oktatásban van részünk. Tényleg ki kell emelni, hogy hogy úgy észre lehet venni ezt, hogy, hogy a diákok és a tanárok hogy állnak hozzá egy adott tanórához. Mennyire veszi maga a diák komolyan a tanárt. És ez igazából egy nagyon pozitív dolog, hogy nálunk nincs ez a hatalmas nagy szakadék tanár és diák között. Ugyanis hiába, hogy ugye több pap is tanít nálunk, még ha csak ilyen tantárgyakat is, mint hittam, vagy liturgiksének, vagy akár énekórákat tartanak, megtanulták azt, hogy papként hogy kell úgy kezelni a diákokat, hogy hogy úgy tényleg a mi szintünkön legyenek, és barátok legyünk, és, és igazából azt el kell mondani, hogy nekünk például egy papazosztályfőnökünk, és 
és Facebookon keresztül beszélget velünk, az osztálycsoportban benne van. És ez a közvetlenség, ami kialakult, ez, ez nagyon jó hatással van a közösségekre. Itt a, az iskolában a Pramontrai szellemiség, az a nyitottság, a barátságosság légköre, úgy gondolom, hogy, hogy lépte nyomon tetten érhető, illetve az, hogy, hogy lehet beszélni az Isten országáról, hogy azt annak idején Szent Norbert tette, nem egy, egy zárt, komoly rendszerben, hanem a világban való jelenléttel, azzal, hogy sokszor inkább nem a szavaink által, hanem a cselekedeteink által nyilvánulunk meg. Mindenféleképpen a szellemiségében az iskolának ez érződik azzal, hogy megadjuk az oktatásnak a keretét, hogy reggel az első órát egy közös imával kezdünk, hogy délben a gyerekekkel egy közös imával megállunk, megszakítjuk az órát, és amikor megszólal a a Székes Egyház harangja, akkor a gyerekek már, már figyelmeztetnek, hogy tanár úr, a mondatot azért befejezzük, és utána föláll az osztály, és közösen imádkozik. Ez mind-mind egyfajta szellemiséget ad az iskolának, és minden, tehát az, hogy ez, ez minden nap ismétlődik, tehát egy keretet ad a mindennapoknak. Hát először is a hétköznapokat is át meg átszövi a sokféle alkalom, ami más iskolákban nincsen. Például a hétfő reggeli elmélkedés, áhítat, az osztálymisék, a mindennapot imával kezdjük, mindennapot imádsággal fejezünk be, a jelképek ott vannak, a kápolna nyitva van, az atyák, remontrei atyák jelen vannak közöttünk, tehát ez a mindennapjaink részét képezi. Laudétúrral köszönnek a gyerekek, tehát ezek ez egy természetes közeg itt az iskolában. küldetésünknek az értelme, hogy, hogy hogyan tudjuk őket segíteni. Hogy, hogy bejön ide minden nap kb. 600 diák, mert az hiányzók vannak, és, és hogy, hogy ők valamivel jobb emberként távozzanak el innen. És akkor eb, erre próbálunk mindenféle módon hatni, az órákon, a folyosókon való beszélgetéseken, akkor hogyha szünetbe bemegyünk egy, egy terembe, akkor ott kicsit megkérdezzük őket, akkor azért hamar kiderülnek ezek a, a gondok, problémák, amiket esetleg nem biztos, hogy, hogy most akkor jön, csönget és bekopog, és akkor most én szeretnék erről beszélni, az már sajnos az már egy ilyen olyan állapot, amikor már tényleg ha nem lenne más választása, vagy nem is tudom. Most tavaly például feltettem, hogy az iskolában van 82 vagy 85 olyan diák, aki nem volt első áldozó, és akkor, akkor annak több, mint a felét sikerült erre valahogyan rákésztetni, hogy, hogy azért első áldozáshoz járuljon, ami egyben megnyitja azt az utat is, hogy akkor már ő tud gyónni. És, és voltak közöttük tényleg olyanok, akik azért ezt így folytatják is, meg, meg hogy ez fontos nekik lehetőségeket teremtünk. Hát az a tapasztalatom, hogy ez nem könnyű, és azt érzem az én saját életemben, hogy nagyon-nagyon sokrétű gyermekekkel találkozunk. Tehát ez egy kihívás is számunkra, nem könnyű ennek a kihívásnak azért megfelelni. De én azt gondolom, hogy, a, hogy sokszor éppen egy szünetben egy, egy, egy beszélgetés, vagy egy, vagy egy, egy kérdés annak a gyermeknek az, az az sokat segíthet. Lehet, hogy nem az órán tudunk sokat átadni, amit szeretnénk, hanem, hanem az a kapcsolódási pont, hogy megszólíthatóak vagyunk, az néha az segít inkább. Ez a közvetlenség, ez a megszólíthatóság, ez a legfontosabb, és talán az is, hogy nem is mindig a szavainkkal tudunk pasztorálni, hanem, hanem néha egyszerűen csak a gesztusainkkal, a jelenlétünkkel minden, minden lehet eszköz az Istennek.
Premontrai rend is, akár csak a piaristák, de ők erre lettek alapítva, ilyen nagyon erős jellege tanítórend volt. És a iskolába megint csak előtérbe kerül a, a szociális küldetésünk is, hiszen két iskolánk van, úgy lehet mondani, hogy van egy elitebb iskolánk, egy elit gimnázium, hát az elit szót itt nagyon idézőelbe tenném egyébként, csak hát egy, egy, egy úgy elit iskola, hogy mondjuk kevesebb szociális probléma van, de azért ott is van, de van egy, aztán egy olyan iskolánk, ahol, ahol aztán csak szociális problémákkal küzdő gyerekek vannak, ez a Keszthelyi szakgimnáziumunk, hát nagy kihívás, nagy kihívás, mert hogy azért az, az nem úgy van ám, vagy azt nem lehet zsebre tenni annék, hogy hazön visszajön az iskolába hétfőn egy gyerek, és látod, hogy ezt a hétvégén otthon úgy megverték, hogy, hogy kihasadt a bőre például, és hogy, hogy a buksiát ne simogasd meg, hogy legalább most itt érezze, hogy, hogy az életnek nem csak pofonjai vannak, hanem szeretet is van. Szóval nagyon nehéz, pedig nagyon fontos. Hiába tanítom, mert még ma, ma van a matek érettségi napja. Kiváló lehető matekból, az kevés, az kevés. Ha mi iskoláinkban csak kiváló matekosokat tanítunk, akkor zárjuk be, akkor nem kell iskola. Már bárki megtanítja ezt, egy ateista is meg tudja a matematikát tanítani, de minden mást. Hogyha az a gyerek nem kap valami töbletet, akkor nem kell nekünk iszonyatos pénzeket, meg energiákat rápazarulni az iskolára. Ezt gondolom én. Azt gondolom, hogy, hogy erőnkön fölül próbálunk ebbe is belelépni. Persze ezt nem lehet nagyon számszerűsíteni, mert akkor, hogyha az ember azt gondolja, hogy hát mondjuk van egy iskola, ahol több mint 500 diák jár, akkor most két-három ember, de akár még, hogyha 50-60 tanárral gondolkodom, akkor is ennyi embernek a mély lelki élete és, és teljes életének a követése és számontartása szinte lehetetlennek tűnik. De hát azt gondolom, hogy a, az embereknek az élete az közösségben is történik, és nagyon sok közösségi esemény is van, és akkor, amikor pedig oda kerül a sor, hogy, hogy tényleg valakivel vagy valakikkel sikerül mélyebben is kapcsolatba kerülni, akár problémák, akár, akár örömök vagy, vagy jó dolgok kapcsán, akkor tárul fel az, hogy hát mekkora mélységek vannak, és hát persze, hogyha ha olyan nehézségek vannak, amely már akár családon keresztül adódóak és társadalmi problémákból is jönnek, akkor, akkor megint egy, 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 egy félelem kerekedik rajtunk, hogy akkor hogy tudunk ennek megfelelni, hogy tudjuk ezt orvosolni. De azt gondolom, hogy nem állhatunk igazából sem a társadalom helyébe, sem a szülőknek a helyébe, hanem inkább melléjük. És ugyanakkor azt kimutatva, hogy, hogy, hogy egy állandó melléállás az ember mellé, egy állandó szeretet, egy állandó ö, testvéri közösség, egy állandó elvárása a jónak és az igaznak, és egy állandó segítségnyújtás, az, az, az nagyon sok változást tud generálni. Akkor Isten hozott mindenkit, 
Mondjunk hálát azért, hogy a Jóisten most is megengedi azt, hogy ételt osszunk. Mondjunk hálát azért is, hogy vannak jó tevők, akiknek a jó voltából ezt az adományt most kioszthatjuk, illetve hogy ebből részesedhetünk. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a is. Minden napi A rend már 900 évvel ezelőtt is érzékeny volt a közösségek problémáira, gondjaira, és ez a mai napig szinte minden országban elmondható, hogy a premontréiek azok mindig próbálnak választ adni a társadalmi kihívásokra. Ez, ez végig kíséri a premontréieket, hogy azért a közösségért imádkoztak, és dolgoztak, ahol, ahol voltak. Én ugye itt nőttem fel ebben a faluban, hiszen itt születtem, és láttam mindig, hogy hogyan élnek az emberek, és édesanyám főleg ünnepeken és vasárnapokon a maradék ételt azt mindig elküldte velünk, vagy a szemben levő egyedülálló bácsihoz, vagy a sokkal messzebb lakó nagyon szegény nénihez, ahol Sokszor meg is rökönyödtünk, mert télvíz idején, karácsonykor ez, ez örökre belém vésődik, hogy pókhálós volt az egész szoba, sötét volt a házban, nem volt üveg az ablakán, és a néni a dúnyhájában feküdt bent karácsonykor egyedül, és Édesanyám melegen küldte az ételt, mert tudta, hogy még meg sem tudja melegíteni, egy idős néni volt. Itt ételosztás gyakorlatilag minden nap van, hétfőtől szombatig, tehát hétfőtől, igen, kérek szépen a szombatát. Tessék. Csoki kell? Nem. Jó. Na, úgy van, hogy hétfőtől péntekig, délután négy órakor osztjuk ki azt, ami megmaradt étel, tehát így a napköziből, a tankonyháról, amit a szakács tanulók főznek, az minden nap gyakorlatilag egy olyan 30-40 adag étel, akkor minden szombat délután van egy nagyobb osztás, kettőtől ötig, fél hatig, de ilyen jellegű, ami most itt van, ez karácsony meg húsvét. Van egy ilyen a színai Szent Katalin legendájában, én nagyon-nagyon szeretem az alkalmatlan koldusnak a története, hogy bejött, és a színai Szent Katalin házában, és így konkrétan le lejmolta. Élelmet kért először, aztán a ruhát, aztán a végén a család ezüstárját, tehát mindent, mindent elvitt, és Katalin mindent odaadott neki és aztán este, vagy éjjel, következő éjjel látomásban megjelent neki. Egy nagy kérek, és két. Oké. Okay. Kettőt? Jó. Mindjárt. Na, itt vagyok. Tessék szívesen. És másnap éjjel látomásban megjelent neki az alkalmatlan koldus, és Krisztus volt. És ott volt nála az edény, a ruha, az étel, minden, amit odaadott neki, neki Katalin. Szóval honnan tudom, hogy, hogy nem Krisztus jön el abban az emberben, aki itt van, és én azt gondolom, hogy csak potyázik, és mert autóval jön, és nem rászoruló, de hát milyen szakadt autó az, meg honnan tudom, hogy, hogy honnan szerezte a benzint, meg honnan tudom, hogy nem, nem a világ végéről jön, és az autó az egyetlen, amivel kiár mondjuk az erdőre fáért. Szóval egyszerre csak Isten lehet irgalmas és igazságos. És nekem sokkal egyszerűbb, ha én irgalmas vagyok, sonkát, egy kis sonkát. Köszönöm. Mert, mert hogyha ha én irgalmas vagyok, akkor, akkor talán velem is irgalmas lesz az Isten. Mert, mert az igazságos Isten, hát azt valószínűleg nem élném túl, bár biztos megérdemelném.
itt Sámbékon nagy részt szociális munkát végzünk, tehát szegényekkel foglalkozunk, szegény családokkal, gyerekeket készítünk fel keresztségre, tehát a szentségekre, keresztségre, első áldozásra, bérmálkozásra. Minden szombaton élelmet osztunk a szegény embereknek, szegény családoknak. Hát a napközi otthon is azért főleg szegény gyerekek, meg hátrányos helyzetű gyerekek számára alapult. Őket is ugye próbáljuk segíteni tanulásban, és hát őket felkészíteni az életre. És hát ugyanezt a szakiskolában is ugyanezt végezzük. Minden nap, hétköznapokon még meleg ebédért is jönnek hozzánk. Körülbelül 30-40 fő. Én azt gondolom, hogy nem mi kerestük a feladatokat, hanem a feladatok találtak meg bennünket. Tehát azzal, amivel elkezdődött a napközi, akkor valami lehetőség után néztünk azoknak a gyerekeknek, akik kikerülnek a napköziből. Így jött létre az iskola. A gyerekekkel együtt megkaptuk a szülőket is a, a akár a hátrányos helyzetből, akár a bármi másból adódó elképesztő mennyiségű problémával, hátrányot, gazdasági, szociális és egyéb, egyéb ö, deficitetet, ők, ők itt az élet hajótöröttei körülöttünk, gyerekek, a szülők. És ezek így jöttek, az idős otthon pedig szintén ugyan, ugyanígy volt, hogy mondjuk bónuszba jött, a család segítővel, de, de igazából rengeteg olyan, olyan idős van, aki, aki magára marad. Tehát az élet összes hajótörötje megtalált bennünket, és ez, ez azért jó, mert minél több, nem szeretem ezt a szót, de szerencsétlen, lehet, hogy aki gazdag, az sokkal szerencsétlenebb, hogy nagy háza van, tartozik egy egyházközséghez, annál életképesebb egy egyházközség. Én azt gondolom, hogy minden erőt a jó Istentől kapunk, minden olyan erőt, amit hát biztos azt is, amit a magunk érdekeit követve használunk fel, de amikor az ember másokért él, akkor már valójában a jó Isten ad, ad mindenhez erőt és lehetőséget, és, és a szerzetesi életünknek talán a legfontosabb része, a kontempláció, tehát a, a liturgia, ami átszövi a napjainkat és az egész életünket, mert ebből merítjük az erőt ahhoz, hogy, hogy tudjunk másokat segíteni, illetve hogy tudjunk másoknak adni. Ebben gyűjtjük be, így mondhatnám, az Istennek a nagy szeretetét, a reményét, a hitet, amit, amit tőle kapunk, tehát itt töltődünk, és, és, és utána azt osztjuk. A liturgia az egyházban csúcs és forrás. A liturgiának a lényege az Istennek az imádása. 
és minden, ami, 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 ami látható, ami hallható, az ennek a következménye és ennek a folyamánya. És hogyha azt mondjuk és azt feltételezzük, hogy a keresztény embernek alapvetően feladata az Istennek az imádása, akkor ennek a közege, ennek a helye, ennek a helyzete az meghatározó. És hogyha azt mondjuk, hogy ennek van egy zenei vetülete, akkor, akkor ennek egy szakrális vetületnek kell lenni. Hogyha ennek van egy tere, akkor annak szakrális térnek kell lenni. Ha annak van egy ideje, vagy van erre szánt idő, akkor annak szakrális időnek kell lennie. És úgy válik azzá, hogy az egyház megszentelt formáiban teszi ezt, és hogy az embert magát, mint érzelmi lényt, mint gondolkodó lényt, ne vigye ki ebből a helyzetből, ebből az imádás állapotából, hanem az a zene, az a szó, az a hely, az az idő, amit rászán, amiben éppen benne van, az a legmélységesebben ö, sodorja bele ebbe az imádás folyamba az embert. És ezért mind, nem mindegy, hogy mi szól, hogy hol vagyunk és mikor. Szent Norbertnek voltak tanácsai, és e tanácsai lévén vált felfogássá a mi rendünkben ugye a liturgia gyakorlásának fontossága. És tulajdonképpen egy templomnak idézőjelbe tett menedzsmentjéhez hozzátartozik. Tehát a hívek tudják, hogy ebben a templomban így van. Sokszor mondják, hogy mintha mi másképp miséznénk, mint a többiek. Mi nem sietünk. Tehát a liturgia az egy szent idő, amelyik belekapcsol az Isteni életbe. Mert a liturgiának a kialakulása a Szentírásban leírt mennyei látomások révén keletkezett. Például ugye a háromszor szentnek az éneklés, szent vagy szent vagy szent vagy, vagy a többi részei. Ez már az Ószövetségben, ugye a látomásokban szerepel. Tehát a mennyei életnek a leképezése tulajdonképpen a liturgia. Tehát mindez meg tud ajándékozni bennünket olyan mennyei kegyelmekkel, amelyben jól érezzük magunkat. Akkora hittartalom van ezekben a látszólag évszázadokkal ezelőtt írt énekekben. A hitünknek egy olyan foglalata van, hogy nekem a mai napig ezek a népénekek nagyon sokat jelentenek. Akármilyen régiek, akármilyen néha édeskés a dallamuk, de a szöveget, amikor, amikor éneklem, most már hallom a szöveget, és folyamatosan úgy érzem, hogy az a lelkemből szól, és azt mondja el, amit én az Istennek akarok mondani. Ugye manapság hajlamosak vagyunk föladni dolgokat, hogyha már egy kicsit mögéje kell nézni. A hit az pedig egy olyan dolog, ahol nem lehet azt a tapasztalatot megspórolni, vagy azt a munkát megspórolni, hogy az nem csak egyszerűen egy édes kis érzés, ami, ami, ami úgy eltölt, mert a templomba is, ha az ember csak az édes kis érzésekért jár, akkor utána nem fog járni. Ezt én is, ez ezen én is átmentem, mert nekem is volt olyan vasárnap, amikor nyüggel mentem a templom, amikor a nagymama úgy rángatott ki az ágyból, tehát én sem mindig úgy voltam, hogy hurrá. De az ember megküzdött vele, és amikor megküzdötte a fáradtságát, megküzdötte a nyüggét, vagy megküzdötte a lustaságát, 
akkor nyíltak meg előtte olyan kapuk a liturgiában, meg a szent zenében, meg a szent szövegekben, amik csak akkor nyílnak meg, ha valaki kitartóan zörgeti azokat a kapukat. július 7-én a 16. Benedek pápa kiadta a Summorum Pontificum kezdetű dokumentumát, amiben ugye ismét teljes jogú, teljes polgárjogot biztosít a római rítus hagyományos formájának, vagy a régi ugye római rítusnak az egyházban, tehát a korábbi korlátozásokat föloldotta, és Hát ennek jegyében alakult meg ez a, ez a csoport. Először a belvárosi főplébánia templomban, Osztia Zoltán plébános engedélyével, jóváhagyásával. Ez egy olyan liturgia, ami gyakorlatilag 1500 éven egyeduralkodó volt szinte nyugaton, és hát érezni ennek a mély gyökereit, érezni azt a fajta lelkiséget, amit az évszázadok folyamán nagyon sok szent, nagyon sok ugye, hívő ebbe beleszőt. Nyilván nem mindenki tud megbarátkozni egy olyan liturgiával, ami egy holt nyelven van javarészt, ugye latinul, aminek nagyon szigorú szabályai vannak, tehát gyakorlatilag minden mozdulat, minden részlete pontosan ugye meg van határozva. Tehát nem a kreativitásról és nem az improvizációról szól, hanem nagyon komolyan, ugye főleg a, a papnak meg az asszisztenciának meg kell tanulni annak minden egyes részletét, de pontosan ez talán a biztos gyökerek valamiképpen a, a állandóan változó világban, ahol semmiben sem lehet ugye egy ökeret verni és megtámaszkodni sehol. Tehát, hogy, hogy végül is a liturgiában, ami az örökké valóságról szól, az örök Istenről, az örök Isten igazságokról, Ról is értékekről szól, hogy hát valamiképpen egyfajta alternatívát biztosít, egyfajta, egyfajta otthont, úgymond a, a mai világban. Biztos, hogy a, a szerzetesnek és a papi embernek az élete jó, hogyha az imádság köré fonódik, és bár rengeteg napi és határidős és, 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 és sürgős feladat van az, az életünkben, de az, hogy felébredvén közösségi imára gyűjjünk össze a templomban, és virrasztva a, a kora reggeli órákban zsoltárokat énekeljünk, és szent olvasmányokat hallgassunk, és ezen épüljünk. Ez azért alapvető fontosságú, mert mondjuk például a zsoltárakon keresztül is egy rengeteg témával és rengeteg belső tartalommal szembesül az ember. Úgyhogy egyszer mondtam gyerekeknek is, hogy tulajdonképpen már minden megtörtént. Tehát reggel nyolckor találkoztunk, tehát nálam már minden megtörtént. Voltak háborúk, voltak menekülések, voltak veszedelmek, volt dicséret és volt ö, félelem és rettegés is. Nem tudsz újat mondani már. Már reggel nyolckor sem. Tehát, hogy ez egy... A viccet félretéve, tehát, hogy ha nem ez az alaphelyzet, akkor én miből merítek? Hogyan és mi, mi módon tudok alapjául szolgálni mondjuk másoknak, akár emberségben, akár hitben, akár ö, ö, bár, bármilyen dolognak a becsületes és, és emberi és egyenes elvárásában, hogyha mindezek az emberben már nem történtek meg, és, 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 és ő ezt nem hitelesen vallja. Azt gondolom, hogy nyilván az a legnagyobb kihívás ebben, hogy hát minden segítő szakmában is, de hát legfőképpen szerintem egy lelkész vagy egy, 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 egy pap, 
Nál nagyon fontos az, hogy az egész életében próbál valahogy, valahogy adni az Istennek a ajándéket vagy kegyelmét továbbítani. De ez csak akkor lehetséges, hogyha van miből adni. Tehát, hogyha ha nincs idő ma arra, hogy visszatöltődjek, vagy nincs, vagy nem szakítok, vagy nem törekszem arra, hogy legyen időm arra, hogy azt a bugykost, amiből adni szeretnék, azt fel is töltsem, töltögessem időről időre, akkor, akkor ez gond lehet. De ezért jó nekünk, hogy van közösségi hátterünk, azért mi próbáljuk ebbe segíteni egymást, közösségben együtt megtartjuk egymást, amennyire csak lehetséges, együtt éljük meg az örömeinket, vállalatainkat, talán ezt a szóták mondani, hogy megosztott öröm, dupla öröm, megosztott bánat, fele bánat, tehát hogy ezt azért megéljük. Én azt gondolom, hogy ez, tehát a maga premontrei rend mentálisan egy nagyon egészséges közösség. És azok az emberek, akik itt vannak, rendkívül nyitottak, jó humorúak, szabadok, lelkesek, tényleg minden, minden jóra készek. Én azt gondolom, hogy olyan, tehát olyan egészséges közösségkel, amelynek a kereszténysége hiteles. Tehát amikor imádkozik, akkor, akkor oda teszi magát, és gyönyörűen és szépen. Amikor dolgozik, akkor, akkor oda teszi magát, akár tanít, akár élelmet oszt. És mindezt nem kényszerből, nem szolgáltatásból, hanem azért, mert aki eljön hozzám, vagy aki beül az órámra, abban Krisztus van. A koldusban, a vendégben Krisztus jön el hozzám. A tanulóban az a, az a valaki van bent, akit Isten a saját képére és hasonlatosságára alkotott meg. És ez szerintem jó. És ez, ez amit én nagyon-nagyon szeretek ebben a közösségben. Legtöbben úgy gondolnak egy ilyen szerzetesemre, hogy hó, hát ez valami ősi ócska maradvány, akik még itt szegények, ezek a világban nem találják a helyüket, és bemenekültek egy-egy kolostorba, és, és hát ezek itt nem tudnak mit kezdeni a 21. századdal, és mit tudom én, ott iniciálékot másolgatnak. Egy csomóban megvan ez a, ez a tüposz. Megvan egy sor emberbe, rengetegbe. És akkor, amikor észreveszik, hogy bocsánat, én is előveszem a zsebemből az iPhone-omat, ráadásul az SX6-osomat, amit ajándékba kaptam, hozzáteszem, mert én ennyi pénzt nem adnék érte, akkor látom, hogy hát lefagynak. És akkor én mondjuk én egy szemét vagyok, mert én szeretek erre rájátszani, és akkor így, hát így kérdezek is, hogy hát én mit gondoltad, hogy pennával írok, vagy stílussal, vagy mi hát ez. És úgy igen, azt gondolja. Nyilván, ha azt mondom neki, hogy kisfiam, legyél köröztény, júj, de jó, erről is erről le kell, nem beszélhetsz csúnyán, leblebble, amit nem mehetsz, és ennyit imádkozzál. Hát kinek vonzó így? Senkinek, hát nekem se lenne. Azt, hogy meglássák, hogy ez milyen érték, hogy az idődet beosztod, hogy, hogy magadnak teremtesz csendet a családodnak, stb., hogy mindennek helye van az életünkben, csak mindennek mértékkel. Ezt a legnehezebb. És ezt valahogy másképp nem lehet dumával, ez nem megy, elé kell élni. Hát ez a dolgunk, hogy ezt megtanuljuk. Azt kell mondjam, hogy kicsiben azt tegye a Premontai rend a világnak, amit, amit az egész egyház egyben ad a világnak. Inkább az evangélium szavaival kell válaszolni, avval, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Ugyanígy egy, egy kicsi rendi közösség az, Valamit, amit az ő részéről hozzá tud adni a, a, a megváltáshoz, azt meg kell tegye, még akkor is, ha ez, ez kilátástalannak tűnik az egész világhoz képest. Ez reméljük, hogy egy, egy kicsinke kovász, az nem látszik, az, az szinte megtapasztalatatlan, de valamennyit tud a világért tenni.
az egyházban az elkötelezett emberek közé, szeretesek közé valóban olyan emberek kellenek, akik, akik erre alkalmasak, akik, akik kitartóak tudnak lenni, mind emberileg, mind hitük megtartása és tényleg állhatatosságuk szempontjából. Azt gondolom, hogy a Jóisten mindig ad ilyen embereket, és mindenféle alkalmatlanság mellett is ad elég erőt ahhoz, hogy, hogy, hogy bemaradjon az ember egy közösségben, és, és a munkáját, az életét odaadja, és végbe vigye. Én azt gondolom, hogy azért is fontos ez, mert nekünk, akik itt munkálkodunk, tényleg megvannak a vágyaink, hogy, hogy mik azok a területek, amiket még intenzívebben, még, még hatékonyabban tudnánk végezni, akkor, hogyha ha többen lennénk, vagy hogyha több helyen tehetnénk ezeket is. És vannak szimpatizánsaink, vannak olyanok, akik látszódnak, hogy ha lehet, hogy nem ebben a pillanatban, de majd egy következő pillanatban, rászállják magukat arra, hogy csatlakozzanak hozzánk.